అయితే కాల్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ డోంట్ నో సార్ అర్జెంట్ గా కాల్ చేశారు ఇది అర్జెంట్ మీటర్ ఐ డోంట్ నో కొత్తగా ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా లెట్ అస్ సీ సిట్ డౌన్ సిట్ డౌన్ సిట్ డౌన్ ప్లీజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా ఎందుకు రమ్మన్నానంటే దిస్ ఇస్ స్టీఫెన్ ఇంటర్నేషనల్ మాఫియా డాన్ ఇండియాలో ఉన్న మాఫియా డాన్స్ అందరికి ఇతనే సుప్రీం ఇతని మీద స్మగ్లింగ్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ కిడ్నాపింగ్ మర్డర్స్ హవాలా ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ లాంటి చాలా కేసులు ఉన్నాయి కానీ కేసులే ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు లేవు దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు వీడు చెప్పినట్లే నడుచుకుంటాయి ఇప్పుడు వీడి కన్ను మన రాష్ట్రం మీద పడిందని ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ వాడు ఇక్కడ దిగాడంటే మన స్టేట్ కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేము వాడంత పవర్ఫుల్ అసలు వాడెంత పవర్ఫుల్ అంటే ఈ మధ్య వాడి కన్ను గోవా మీద పడింది దానికి గోవా మాఫియా లీడర్ అడ్డొస్తున్నాడని వాడిని ఎలా డీల్ చేశాడో తెలుసా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు అడ్డు వస్తున్నావు ఈ స్టీఫన్ అక్కడికి వస్తున్నాడంటే నువ్వు తప్పుకోవాలి కానీ తప్పుకోవట్లేదు ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక స్టేట్ కి డాలి కానీ నా కింద పనిచేస్తున్నారు నువ్వు మాత్రం ఒప్పుకోవడంలేదు ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఒక గేమ్ ఆడదాం గేమ్ రూల్స్ ఏమిటో తెలుసా మన ఇద్దరం ఫైట్ చేద్దాం నువ్వు కింద పడితే నీ వాళ్ళిద్దరిని చంపుతాను నేను కింద పడితే నా వాళ్ళిద్దరిని చంపే ఎవరి కూసాలు కింద పడితే వాళ్ళ గ్రూప్ పోతుంది ఫైనల్ గా మన ఇద్దరం మిగులుతాం ఒకటి నేనుండాలి లేదా నువ్వుండాలి ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా భయంగా ఉందా చాలా బాగుంది దీన్ని చంపను 
ఉంచుకుంటా గర్ల్స్ గెట్ నౌ షీస్ మైండ్ సారీ గోవాకి కూడా నేను డా నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడి ఇలాంటి వాడు ఏ విషయానికి భయపడడు మన రాష్ట్రం మీద వాడి ప్లానింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ముందు తన మనుషుల్ని దింపుతాడు వాళ్లు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటారో ఎవ్వరికి తెలీదు వాళ్లు మన స్టేట్ లో ఉన్న విఐపీలను ఎమ్మెల్యేలను మినిస్టర్లను కలుస్తారు చేతులు కలపమని అడుగుతారు లేదంటే బెదిరిస్తారు అప్పటికీ కాదంటే చంపేస్తారు తరువాత జనాన్ని భయపెట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని వాడి గుప్పెట్టో పెట్టుకుంటాడు మనం వాడికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అందుకే ఈ కేసు డీల్ చేయడం కోసం ఓ స్పెషల్ ఆఫీసర్ రేపు వస్తున్నాడు మీరందరూ కూడా చాలా అలర్ట్ గా ఉండండి మనం రేపు కలుద్దాం ఓకే బాయ్ సూర్య నా కూతురు చదువు పూర్తి చేసుకుని నిన్న బెంగళూరు నుంచి వచ్చింది నీకు పరిచయం చేద్దామని తీసుకొచ్చా రమ్మని మూడితే ప్రియా సూరి రాఘవ బెనర్జీ నమస్తే ఏమనుకోదు సూర్య నీ గురించి అమ్మాయికి ఏం చెప్పలేదు మూర్తి గారు మీ అమ్మాయా అవును చింతకాలానికి ఒక మంచి పని చేశారు ఏంట్రా ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాదు తర్వాత అర్థం అవుతుంది ఓహో అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది కంప్యూటర్స్ కదా బాబు పాస్ అయింది దానికి సంబంధించిన ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతాం మీ అమ్మాయిని ఇక్కడే పని చేయమని చెప్పండి నేను చేయనంటే చేయను ఇతను ఎలాంటి వాడో మీకు తెలుసా హలో ఎలాంటి వాడమ్మా అన్నీ పర్మిషన్ లేకుండా నీకు ఎక్కడైనా జాబ్ వచ్చేస్తుందా ఏంటన్నా రాఘవా నువ్వు సూర్యుని తిట్టమంటున్నావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆ బాయ్యి ముసలాలకు చెప్పలేక చస్తున్నాను నువ్వు ఇక్కడే పని చేయాలి ఏం చేయాలి ఎన్ని గన్నులు కొన్నారో ఎన్ని కత్తులు కొన్నారో ఎన్ని చేతులు నరికారో ఎన్ని కాళ్ళు నరికారో ఇదే కదా చేయాలి ఇవన్నీ కంప్యూటర్ లో ఎక్కిస్తే చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది అందంగా ఉంటుంది నేను చెయ్యనంటే చెయ్యనంతే నేను చెయ్యనంటే చెయ్యను అనిస్తా ఎందుకలా మాటల మధ్యలోనే వచ్చేసావు నేను ఇక్కడ పని చేయను చెయ్యాలి ఈ రోజు మనం ఈ స్థితిలో ఉంటానికి కారణం ఆయనే అయితే నేను ఇక్కడ చేయాలా చెయ్యాలి ఇలాంటి గూండ దగ్గర నేను పని చేయను గూండ అంటే గుర్తి ఇష్టం లేని పని ఎవరితోనూ చేయించుకోడదు అమ్మాయి పేరేంటి ప్రియా ప్రియా నువ్వు బయలుదేరు నువ్వు నాతో రా చెప్తా సారీ సూరి అమ్మాయి తెలియకుండా ఏదో మాట్లాడేసింది అదే నాకు నచ్చింది మీ అమ్మాయి జాబ్ గురించి కంగారు పడక్కర్లేదు సిటీ బ్యాంక్ మేనేజర్ నెల్లి కలవమను జాబ్ ఇస్తారు తనకు మాత్రం తెలియకూడదు నేను జాబ్ ఇప్పించిన అలాగే ఆ సూరి మా అమ్మాయి అంటే నీకు ఇష్టమేనా ఇష్టమేనా అని అడుగుతారేంటి ఆయన నవ్వులోనే తెలియట్లేదు ఇష్టమే అని అన్ని ఇంతవరకు ఎవరిని ఇష్టపడలేదు మీ అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డారు మీరే ఎలాగే ఒప్పించాలి ఆ విషయం నువ్వు నాకు చెప్పాలా ఇవాళ నుంచి నేను ఆపల్లోనే ఉంటా సూరికి అమ్మాయి నచ్చటమే అమ్మాయి అదృష్టం మరి అవును మీకు ఒక అమ్మాయి అయినా ఇంకొక అమ్మాయి ఉందా నేను కూడా ఖాళీగా ఉన్నాను మీకైనా అమ్మాయి ఉందా నాకు ఇంకా పెళ్లి ఖాళీ మీకు ఎప్పటికే కాదు హైదరాబాద్ వెళ్ళిన వెంటనే వీఐపీలు అందరినీ కలవు స్టీఫెన్ పేరు చెప్పు అనయ్య జూస్ అనయ్య ఆ విషయం గురించి ఏమైనా ఆలోచించావా ఏ విషయం రా అదేనా ఆ అమ్మాయి గురించి ఏ అమ్మాయి అదే అన్న హాస్పిటల్కి వచ్చి మన ఇంటికి అనయ్య ఆ అమ్మాయి కొందేళ్ళనయ్య ఇక్కడికి వస్తుంది చూడండి
పార్టీ కంగారు పడుతున్నావు కంగారు కాక మరేంటి దానికి జాబ్ ఇప్పించిందేమో సూరి ఇదేమో సొంత టాలెంట్ మీద వచ్చిందని బిల్డ్ అప్ ఇచ్చి వెళ్తాంది ఏం జరుగుతుందో ఏంటో నాకు జాబే రాదన్నట్టు బిల్ల పిచ్చావే నా టాలెంట్ చూసి వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ జాబ్ వచ్చింది అది మన లెవెల్ ఇప్పుడేమంటావు జుజుబి హలో జుజుబి ఏదో ఈ అమ్మాయి టాలెంట్ చూసి వెతుక్కుంటూ వచ్చిందట జాబ్ మా అన్నయ్య మాత్రం ఫోన్ చేయ రాఘవా నీ టాలెంట్ వల్లే వచ్చిందమ్మా రే నువ్వేంట్రా నీ అన్నయ్య ఏదో జాబ్ ఇప్పించినట్టు తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నా మీ అన్నయ్య ఏదో మధ్యలో కూర్చుని రాఘవా రాఘవా నువ్వేంటో ఓకే అన్నయ్య సరే అన్నయ్య అసలు బిల్డప్ ఏంటి మిస్టర్ సూరి నాకు జాబ్ వచ్చింది మీకు చూపించి వెళ్దామని వచ్చా వస్తా బాయ్ అన్నా నువ్వు అనుకున్న అంశాలు అన్ని ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఉన్నాయి నేను పిలుస్తాను ఐ లవ్ చెప్పేసి రే భయంగా ఉందిరా అన్నా నువ్వు డాన్ వన్న పది మంది లైన్ లో నిలబెట్టి డిబికి డిబికి అని చంపేవాడివి వేరే విషయంలో డాన్ నేరా కానీ అమ్మాయి విషయంలో భయంగా ఉందిరా అన్నా డబ్బులు పోతే సంపాదించుకోవచ్చు ఏజ్ పోతే మళ్ళీ రాదన్నా లేదు మీరు ఎప్పుడు ఐ లవ్ చెప్పి మ్యారేజ్ చేసుకుని నా రూట్ ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుందో నా కోసం కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకోండి అన్న ఇలా ఒంటరిగా స్విమ్మింగ్ చేయడం బాగోలేదు అమ్మాయితో స్విమ్మింగ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి వస్తా వీడు చెప్పింది ఏదో బానే ఉందే 